ദേവാങ്കണങ്ങൾ കൈയൊഴിഞ്ഞ താരകം സായാന്ന സാനുവിൽ വിനോദ ജോസഫേ മോനും മരോളും പോയില്ലടാ വിശാലാണ്ടി പാല് ആർക്കറിയാ മോളെ രാവിലെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ മൂട്ടിൽ വെയിലൊതിച്ചാൽ എണീക്കാത്തോനാ ഇന്നെന്താണ് അതെ ഉല്ലാസേട്ടുണ്ടോ അവിടെ ആ നടത്താൻ കണ്ടിച്ച് തോറ്റിട്ടുണ്ടാവുന്നാ തോന്നേ പൊടി കരുന്നൊക്കെ വളച്ചൊന്നും പറയാതെ രാവിലെ തന്നെ തൊള്ളോർക്കുന്നു എനിക്ക് എൻട്രൻസ് കിട്ടിയമ്മേ ഓ ആയിക്കോട്ടെ എന്താ അമ്മേ ഏട്ടന് രാവിലെ തന്നെ ലോട്ടറി അടിച്ചോ അങ്ങനെ നീരാട്ട് കഴിഞ്ഞ എന്റെ ഏട്ടൻ എൻട്രൻസ് കിട്ടി നാളെ കളക്ടർ ആവും ാളങ്ങളും അത് ശരിയാ പക്ഷെ ഇവരാരും സ്വന്തം കൂടെ പഠിച്ചവരല്ല എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഇത്തവണ ഞാൻ കഴിച്ചില്ല ഒന്നു മോനെ അമ്മേന്റെ അടുത്ത് നഞ്ചിന്റെ പൈസ കിട്ടും വിചാരിക്കണ്ട പഠിക്കാൻ വിട്ടപ്പോ കൂട്ടുകാരൻ മൂടുന്നാങ്ങി നടന്നിട്ടിപ്പോ വലിയ ഡിഗ്രിക്കാരൻ വന്നിരിക്കുന്നു വേണ്ട എനിക്ക് അച്ഛൻ പിരിച്ചു വിട്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ അച്ഛാ എനിക്ക് എൻട്രൻസ് കിട്ടി ണ്ണാള <laughs> ഞാന് <laughs> 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 ഞങ്ങളാ നമ്മളും ജയിച്ചു കൂറേ എടാ കുഞ്ഞും തോറ്റടാ ഓൻ തോറ്റില്ലെങ്കിൽ അതിശയുള്ളു ആ ഏറപ്പന്റെ പണി തന്നെ എന്തേ ഓൻ പരീക്ഷ ടീച്ചറുടെ വടയെ നോക്കിക്കരുന്നു വട ഉണ്ടാക്കിയ സൂപ്പേ ഓനവിടെ ഓഫ ഏറിയിട്ട് 
എടാ നമ്മള് ഗോപിയറിന്റെ ടീമിനെ കാണലല്ലോ എന്താണ്ട ഇനി തണുപ്പ് നന്നായി രണ്ടെണ്ണം അടിക്കണ എന്തൊക്കെ പാടാ ഉല്ലാസ ക്ലാസ് എടുക്കണം ഞാൻ അടി നിർത്തി അതെ ഞാൻ അടി നിർത്തി ഇനി ഡിഗ്രി എടുക്കും വരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഓഹോ അപ്പൊ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതെന്തേ ഓനൊരു കാലത്ത് ഡിഗ്രി എടുക്കൂല നിർത്തണ ഉല്ലാസേ ഈ അടി നിർത്തിക്കോ പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലട ഒരു പരീക്ഷ പാസ്സാവണത് അതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഒരു പെഗ് ഒറ്റ പെഗ് മതി ആ എന്നാ ശരി ഒരു പെഗ് ഒരൊറ്റ പെഗ് കനക ഈ ഭാസ്കരനോട് നാളെ വലിക്കാൻ വരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നാളെ വരും ആ നാളെങ്കിലും വന്നാ നല്ല തേങ്ങ മുഴുവൻ തൊയിഞ്ഞു പോവുക ഇപ്പൊ കിലോന് അയിമ്പ റുപ്യ വില അത് കണ്ടോൽക്ക് പെറുക്കി കൊണ്ടുപോവാനല്ല ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഗണപതിയായിട്ടുള്ള പൈക്കളമായിരി ഓന്റെ ഒരു തലയാട്ടന് നിങ്ങളെവിടെയാണ് മുത്തപ്പ അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടോ നാട്ടുകാര് ചില തെണ്ടികളും ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കണ്ടിച്ചിട്ടേ നമ്മള് കമ്പനിക്കാർ നമ്മള് വേണ്ടോ നിങ്ങളത് വിടിച്ചു പോട്ടാ ഇതടിക്കി ഒരു ദിവസമായിട്ട് ഞാനത് വിട്ട് അല്ല ഉല്ലാസടേ ഉത്തമ കുടിയ ഒളിക്കൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ പീടിയെന്ന് മോളെ പിറന്നാളാണ് ഓക്ക് ശർക്കര പായസം കുടിക്കാൻ പൂതിയാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ശർക്കരയും കടം വാങ്ങി ഇന്റെ പറമ്പിലിട്ട് എന്നെ റാക്കേച്ച് കുടിക്കല്ലേ എന്നെ ഞാൻ വിടൂല ഏത് മാളത്ത് പോയി ഒളിച്ചാലും എന്നെ ഞാൻ പിടിക്കടാ നിങ്ങള് പേര് ഉത്തമാട്ടാ മേലാതി അണയരുന്നല്ല വൈദ്യുതി പറഞ്ഞ് അല്ല അതും നേരെ കണ്ടല്ലേ വാല് എന്നാ ഇതങ്ങോട്ട് കേറ്റിക്കോ ആ ചമ്മലം അങ്ങോട്ട് മാറട്ടെ ശിവേട്ടാ പോയോ നിങ്ങള് വാറ്റിട്ട് ഒറ്റ തുള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലല്ലോ എടാ വൃത്തിയോട്ടോനെ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു തുള്ളി കിട്ടിയില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുണ്ടാക്കിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടാണ്ടിരിക്കാം ഇല്ലടാ അത് പോലീസ് കൊണ്ടുപോയി ഏ അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലീസ് കുടിച്ചില്ലേ അതിനൊത്തിരി പുളിക്കും ഞാനോടി എന്നിട്ടോ സ്ഥലമുടമ ഉത്തമൻ ചാരായം പാറ്റി കേസിൽ പിടിയിൽ നീ മര്യാദ കൂപ്പിട്ടോ സാറെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനല്ല അത് ചെയ്തത് ഏതോ ദുഷ്ടന്മാരിനെ ചാമ്പ്യത ചാരായം പാറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഒന്ന് ചുമാരട നിനക്കല് തരാം എടാ ഇന്നലെ മുതൽ നീ ഇത് തന്നെയാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഇന്നലെ കിട്ടിയൊന്നും പോരെ എന്നാ സാറൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ സ്റ്റേഷൻ തെളിയാതെ കിടക്കുന്ന എല്ലാ ബലാത്സംഗ കേസും എന്റെ തലയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടോ എത്തണാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണോ നിന്റെ കോമഡി ഇത് നമ്മൾ ഉത്പലാക്ഷനാരെയാളാണ് സാർ ഏത് ആ വെള്ളം പോലീസോ അതെ ആ ഒരു തെറ്റേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പണ്ട് കാക്കൂർ സ്റ്റേഷനായിരുന്നപ്പം ഞാൻ അടക്കം ആറ് പേർക്ക് സസ്പെൻഷൻ വാങ്ങി തന്ന കക്ഷിയാണ് അതെ നല്ല മഴക്കാരുണ്ടല്ലോ ബ്രോക്കറെ അതെ എന്റെ പേര് ബ്രോക്കർ എന്നല്ല സതീശൻ എന്നാ നിങ്ങൾ ആ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് എടുത്ത് പോക്കറ്റ് ഇട് അല്ലേട്ടന്മാരെ പോയി പോയി ഭൂമിന്റെ അറ്റം വരെ എത്താനായല്ലോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും വഴി അറിയോ എനിക്കറിയൂല പക്ഷെ ഇയാൾക്കറിയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ പോട്ടെ പോട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ പോട്ടെ ഞാൻ അന്ന് വന്നത് രാത്രിയിലാ പോരാത്തേന് അത്യാവശ്യം എന്താണ് നിർത്തിയത് പറയേ 
അത്യാവശ്യം ഇരുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി പിന്നെ ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവനാരടാ അതെ ഇനി നിങ്ങൾ പോയി ആരോടെങ്കിലും വഴി വയ്ക്ക് എന്നിട്ടേ ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കുള്ളൂ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ച വണ്ടിയല്ലേ അനുഭവിച്ചോ ഇവിടെ വഴി ചോദിക്കുക ഒരു പട്ടിക്കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അവരോട് അതെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ വലിയ വീട്ടിൽ ഉൽപ്പലാക്ഷ നേരുടെ വീട് ഏതാ ഇവിടുന്നങ്ങടെ അടുത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വീട് എന്നാ ശരി ശരി ഡ്രൈവർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടാ അതിനേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടാ ചങ്ങായി മൂപ്പയാളെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ അതെ ഇതൊന്നും അവിടെ കൊടുക്കൂ ഇത് മൂപ്പയുടെ പോയിന്റെയാ രാവിലെ തന്നെ നല്ല കിടിയാ അത് ശരി നനക്ക് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ പോണില്ലേ മൂപ്പര മോളെയാണോ ആ ഉല്ലാസം വന്ന പെണ്ണ് കണ്ടത് പട്ടിയേ എന്റെ കയ്യ ഓരോന്നും ആയിക്കോട്ടെ അതും പോയി പ്രക്കറും പോയി പെണ്ണും പോയി കുടികാരനാതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആലോചന മുടങ്ങിയായിരുന്നോ നിങ്ങൾ അച്ഛനും മോനും കുടിച്ചും വലിച്ചും ഇങ്ങനെ നടന്നോളി ഒരു പെണ്ണ് വലുതാന്ന് വല്ല വിചാരം ഉണ്ടോ നിങ്ങക്ക് ഈ ഒന്ന് ചുണക്കാൻ ഇരിക്കടെ നിക്കറിയാ ഇത് ആരാ മുടക്കുന്നൊക്കെ ഓണ എത്ര മുടക്കുമെന്നൊക്കെ നോക്കാലോ അതിനല്ലേ ഓണ അവിടെ വീഴി എന്തോ ഇരിക്കുന്നത് ഹലോ ഉറക്കായിരുന്നോ ആരാ ഞാൻ ആര്യാണ് ഏതാര്യാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നോയോ എന്നെയാണ് ഉല്ലാസ പെണ്ണാണ് വന്നത് ഉല്ലാസിന്റെ ഉറക്ക ക്ഷീണം മാറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ ഉല്ലാസ് ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കോ മൂട് മാറുമ്പോ വിളിക്കാം ചോറായാവേ ചോറ് അയ്യോ തമ്പരെ എണീറ്റ എന്തിനാ എഴുന്നേറ്റെ അമ്മ ചോറ് കട്ടുമ കൊണ്ട് തരുവായിരുന്നല്ലോ എന്ത് പണിയട്ടെ കാണിച്ചത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ചേച്ചി അന്ന് പോയി പെണ്ണ് കണ്ടത് നടക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ നടക്കും മുടങ്ങേണ്ടതാണെങ്കിൽ മുടങ്ങും നീ വായ വിളിച്ചിക്കണേ എനിക്ക് പോയി ഇവിടുന്ന് ാണ് എന്താണ് മോശേ ഉറക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ലൈറ്റ് നൈറ്റ് കുറച്ച് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം പകൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി എന്തിനാ പുളു അടിക്കുന്നേ എന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ വന്നപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു പകൽ കഴിക്കൂലേ എനിക്കതൊരു വിഷയല്ല കേട്ടോ അത് ശരി ആണുങ്ങളാവുമ്പോ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കും രണ്ട് ഇടിയൊക്കെ ഇടിക്കും ഈ കൽക്കിലിട്ടോ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒരു കാര്യം പറയണം ഇനി മേലാൽ പാര വെക്കരുതെന്ന് അവരാണ് ഇന്ന് ഉല്ലാസിന്റെ മുണ്ടും ചെരുപ്പും അച്ഛന്റെ അടുത്തൊടുത്ത് കൊള്ളാക്കിയത് ഓ അത് ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് കരുതി അവരോട് ഉടക്കാനൊന്നും പോണ്ട കേട്ടോ ഏയ് ഒരിക്കലും ഇല്ല പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് ഉല്ലാസിനെ നേരിട്ട് കാണണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഫ്രീ ആവുമ്പോ ഒന്ന് ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങണേ ആരെന്താ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ ദൻ ബായ് ഓക്കെ കളപ്പന്നികളെ നിങ്ങളാണ് എന്റെ കല്യാണം മുടക്കിയല്ലേ ശരിയാക്കി തരാം കല്യാണം മുടക്കിയത് ആരാണെന്ന് ഒരു ക്ലൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു പെരുമ്പിളിക്കാവിലേക്ക് ഒരു നേർച്ച നേരാൻ പോവാ കല്യാണം മുടക്കാന്ന് ആരുകൾക്കേ ദേവി തന്നെ നല്ല പണി കൊടുത്തോളൂ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇനി ഇവിടെ കല്യാണം മുടങ്ങിയ വീട്ടിൽ ചർച്ചയില്ല എന്തേ അതന്നെ വെറുതെ അത് ഇതും പറഞ്ഞ് സമയം പോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി എന്താ വെച്ചാ പറയാ എന്ത് പരിപാടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു കോളേജ് ചേരണം ഇനി കാണുന്നാ ശരിയാവൂല അങ്ങനെ ഞാൻ ഗുരു അല്പം കോളേജ് പോവാം അവിടെ നല്ല പീസുകളാ അങ്ങനെ അല്ലേ എടാ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പാസ്സാർക്കൊന്നും റെഗുലർ കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല പാരൽ കോളേജ് പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ മുമ്പ് പറ്റു കോളേജ് ഏതാറുള്ളത് അതെ കൂടുതൽ കളിച്ച് കിടക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ കോളേജ് പോയി ചേരും എനിക്ക് പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്താ ഉണ്ടാക്കണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാ മതി അതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ഡിഗ്രി എടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം രസ ആവാൻ അതാണ് എന്റെ ജീവിതാഭിലാഷം എടാ ഒന്നിനൊന്ന് ജോഡിയാണല്ലോടാ ഒരു ജാതി കുമ്പിളിക്കുറ്റ മാതിരി പിന്നെ ഈ കോളേജിനെ പറ്റി അറിയാലോല്ലേ ഈ നാട്ടില് പല കോളേജുകളും ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേരന്റ്സ് ഈ കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്നറിയോ അത് ഈ കോളേജിന്റെ അച്ചടക്കം കൊണ്ടാ ഡിസിപ്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും തയ്യാറല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ കമന്റ് അടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്താ പേര് വലിയ വീട്ടിൽ ഉല്ലാസ് വീട് അത്ര വലുതായിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പഠനമാണ് പ്രധാനം അപ്പൊ എന്താ പോയി ഫീസ് അടച്ചോ പിന്നെ ആ പ്രിൻസിപ്പാളെ പോയി കണ്ടാക്കി അയാൾ ആ റൂമിലുണ്ട് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരും ഇരിക്കി ഇരിക്കി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ അവിടെ ഇരുന്നാ പോരാ ഇതാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കേ മോനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കേ മോനെന്തായാലും 
മോള് കൈപ്പത്തൊടിയിലല്ലേ അതെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഞങ്ങളും അവിടുന്ന നിങ്ങൾ എന്തേ കാണിക്കുന്നേ ഇതൊന്നും ഇവിടെ പറ്റില്ല ഇത് ചന്തയല്ല പുറത്തേക്കിട്ടേ അയ്യോ മോളെ ഇത് ശീലമായി പോയി ഇനി ആവർത്തിക്കൂല താൻ എന്തായി കാണിക്കുന്നേ എന്റെ അഞ്ചു രൂപ നിലത്ത് പോയതാ വൃത്തിയോട് കാണിച്ചിട്ട് നിന്ന് ന്യായീകരിക്കുന്നോ തന്നെ പോലുള്ള ഞരമ്പുരോഗികൾക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലം ഇത് പോണം നീ ഏത് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ആളായാലും ശരി രക്ഷിതാക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് കയറിയാ മതി സത്യം പറ ഈ ശരിക്കും തോണ്ടിയാ ഈ നായിന്റെ പോന്റെ കണ്ണ് ഞാൻ ഇപ്പടിച്ചു പൊട്ടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ തലക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കാണ് അല്ല സംഭവിക്കല്ല എന്തായാലും സംഭവിച്ചില്ലേ ഇനി അടുത്ത എന്താ ചമ്പക്ക് ആലോചിക്കാം എന്താലോചിക്കാൻ നാറ് നാരണക്കല്ലായി ജി ഇങ്ങനെ പ്രഷർ അടിക്കണ്ടാ ഇമ്പക്ക് ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കാം ഇനി വീട്ടിൽ നിന്ന് ആളെ കൂടെ നല്ല തീരുമാനാവള് ആര് വരാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് നസീറിന്റെ കാലം തൊട്ടുള്ള വഴിയാ അച്ഛനും വരില്ല അമ്മയും വരില്ല പക്ഷേ ഒരമ്മാവും വരും അമ്മാവനാ ഏതമ്മാവൻ എനിക്കൊരു അമ്മാവനുമില്ല നമ്മൾ ഒരാളെ ഉണ്ടാക്കും അത് ഏതാ മാച്ചു നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു മാമ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് അച്ചായൻ സന്നി ചായൻ അച്ചായൻ ചെയ്തരാ മോളെ നീ പിണങ്ങല്ലേ വിളിക്കാം ഞാൻ വിളിക്കാം മോളെ പ്രശ്നാക്കണ്ട ഇതൊക്കെ പ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞതാ മാത്യോ ചെലവുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാ അച്ഛ അച്ഛൻ വരൂലേ അച്ഛൻ നീ ചെല്ല് വേടാ പോട്ടെ എടാ മാത്യോ നീ ടൗണിലേക്ക് ആ റോസി മോളി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് റീചാർജ് അച്ഛായാ കാര്യം നടക്കണ്ടേ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഉല്ലാസേ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സാറേ അതെന്റെ മരുമകനാണ് എന്തോ കുരുത്തക്കടെ കാണിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ ഇത്തവണ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചൂടെ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഈവൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാ വളരെ മോശമായി പോയി വിലാസ് വളരെ മോശമായി പോയി അതും ഒരു സീനിയറായ ടീച്ചറെടുത്ത് വളരെ മോശമായി പോയി വിലാസ് വളരെ മോശമായി പോയി സോ ബാസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും സോറി റിയലി ഐ ആം സോറി റിയലി ഐ ആം സോറി ഐ കാണ്ട് ഐ കാണ്ട് ഐ കാൻ സാർ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് വെറുതെ പറയാം ഇത്ര ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ അതേക്ട് ചെയ്താലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ശരിയാക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ടീച്ചറോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ വന്നോളൂ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആകെ നാശമായി ഇന്ന് അതിന്റെ കുടുംബക്കാരുടെ തല്ലി അറിയോ എന്റെ അച്ഛ പോലുള്ള തല്ലിട്ടില്ല മര്യാദ കേട്ട കാശാ ഇങ്ങനെ തല്ലിട്ടിയാലും കൊളയിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ലേ കോളേജ് കേറാൻ
എനിക്കൊന്നെണീക്കണം എന്തേ നേരത്തെ പോന്ന് സുഖല്ലേ ബയ്യാണ്ടായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ മോൻ അങ്ങ് പഠിച്ച് പഠിച്ച് ബയ്യാണ്ടായിട്ടുണ്ടാവൂന്ന് ബാങ്ക് നോട്ടീസ് വന്നിക്കണ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചോൻ എന്നോട് കാണിച്ചത് രണ്ട് ചതിയാ ഒന്ന് അന്നെനിക്ക് തന്നത് രണ്ട് ഒരു പണിക്കും പോവാൻ പറ്റാണ്ടാക്കി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വയ്യുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കുടുംബം വലിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയിനി അനക്ക് ചോറെടുക്കട്ടെ വേണ്ട പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടല്ല വിശപ്പില്ലാത്തോണ്ടാ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തെ ഇവളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ എന്റെ തീരുമാനം ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിർത്താനാ ആദ്യത്തെ കെട്ടിൽ ബാധ്യത ഇല്ലാത്തോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇവളെ കെട്ടിക്കണം ഞാനുള്ള കാലത്ത് തന്നെ വേലക്കാരെ പോലെ അവിടെ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടായാലും എന്താവും എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ആളാട്ടോ ഞാനൊന്ന് നേരിട്ട് കാണണം പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല പിന്നെ കോളേജിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങള് ഉം കോളേജ് ആവുമ്പോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തുപറ്റി കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിളിന് മൂലമുണ്ടതാ ആ അത് ശരി പിന്നെ നാളെ കോളേജ് ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ വരാൻ പറ്റുമോ ഓ പിന്നെന്താ നാളെ എന്തായാലും വരാം അപ്പൊ ഓക്കെ നാളെ കാണാം ഓക്കെ പണ്ടാരടങ്ങാനായിട്ട് ഈ എസ് ഐ ആവാനുള്ള ആഗ്രഹം ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്താ അല്ല ഈ എസ് ഐ ആവാനുള്ള അത് ചെറുപ്പം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പോലീസുകാരെന്ന് വെച്ചാ ഭയങ്കര ക്രേസാണ് അത് ഈ കോൺസ്റ്റബിൾസ് അല്ല കേട്ടോ ഈ എസ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ ഞാൻ ഈ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു കൽക്കിയൊക്കെ കണ്ടതിൽ കണക്കില്ല ഈ എസ് ഐ ഒക്കെ ആവുമ്പോ ബോഡിയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഫിറ്റ് ആക്കണ്ടേ അല്ല ഈ ജിമ്മിൽ പ്രാക്ടീസ് പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാട്ടോ ഈ പോലീസ് യൂണിഫോമിന്റെ കളർ തന്നെ ഈ കാക്കിയെ ശരിക്കും നിവിനാണോ ടൊവിനോ ആണോ ഈ പോലീസ് യൂണിഫോമിൽ പൊളി മമ്മൂട്ടി ശരിയാ കഴിക്കി ഇനി എത്ര കാലം എടുക്കും എസ് ഐ ആവാൻ അത് ഈ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പി എസ് സി സോറി കേട്ടോ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് കാണാതെ പോയതിന് അത് കുഴപ്പമില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പണിയല്ലേ ശരിക്കും ഈ കല്യാണത്തിന് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നോ ആരൊക്കെയോ എനിക്ക് എനിക്കും ഇഷ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടാണ്
എനിക്കാവൂല അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലേ കണ്ടോരൊക്കെ കേറി നേരങ്ങു അതിനിപ്പ ആരും ഒരാള് കിട്ടുക കീരനും കോരനും നിങ്ങളെ പറമ്പിലാച്ചാ വരൂല വരണ്ടടോ എനിക്കറിയാ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണെങ്കിലേ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടടക്കാനും എനിക്കറിയാം ഇനി ആരും പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട വിലാസിനെ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ തൊടിയ കയറി ഓലയ മട്ടിലൊന്നും എടുക്കണ്ട ഞാൻ കുറച്ച് കൊതുമ്പല് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഉത്തമേട്ടാ എന്റെ കെട്ടിയോന് ചായ ഉണ്ടാക്കാനാ എനക്കും എന്റെ കെട്ടിയോനും ചായയും ചോറും ഉണ്ടാക്കാനേ ഇന്റെ തൊടിയല്ല വിറകല്ല കൊണ്ടോണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലം നോക്കണം എന്നാ എനിക്കിത് വേണ്ട ആളെ കണ്ണു തെറ്റിയാൽ ആരാന്റെ ദിസ്കാ നടക്കുന്ന കൊറേ എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ എനക്കിതൊക്കെ നോക്കിയൂടടാ വെറുതെ തീട്ടണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മേശിയെ ഘോഷയാത്ര പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കൽ സാംസ്കാരിക സദസ് പ്രഭാഷണ പരമ്പര സംവാദം പുസ്തകോത്സവം തൊഴിലാളി സംഗമം മഹിളാ സംഗമം ഉല്ലാസം ശാസ്ത്ര സംഗമം അല്ലടോ എന്റെ പിറക്കാതെ പോയ അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് ഈ എന്താടം മിണ്ടാതെ പോകുന്നേട്ട നിങ്ങക്ക് ലോട്ടറി കച്ചവടല്ലേ ജോലി വെറുതെ എന്നെ ചൊറിയാ നിക്കണേ എന്തിനാ ചൂടാവല്ലോ ഉല്ലാസേ ഏ ഒന്ന് എടുക്കുന്നോ നല്ല നമ്പർ ഉണ്ട് സെയിൻ തരാ ഈ ആഴ്ച അഞ്ചിന്റെ സീരീസിൽ ഒന്നും വീണ്ടില്ല ഞാൻ എടുക്കാം സമ്മാനം കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഐസിരിച്ചു വരൂ ഈ ആ ഉൽപ്പലാസ നായരെ മോൻ തന്നെ ലാബോ ഈ കൊണ്ടാ കയ്യിൽ അഞ്ച് പൈസ ഇല്ലാത്തോടെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ബാക്കിയാടോ വെച്ചോ ഞാൻ വാങ്ങിക്കോളാം അത് ഞാൻ കൊടുത്തോല്ലോ അനക്ക് ഞാൻ വേറെ തരാം അരി മടിക്കാൻ വെച്ച പൈസയാണ് അടിക്കടോ അണ്ണാ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ മുതൽ കേക്കുന്നെ അതിന്റെ ഉത്തമേണ്ണ എല്ലാരും ഉല്ലാസിന്റെ പിറക്കാതെ പോയ അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നേ അതെ ഇവന്റെ ചെറിയച്ചനാണല്ലോ ഉത്തമേ പണ്ട് ഇവന്റെ അമ്മ വിശാലച്ചിന്റെ പുറകെ മൂപ്പര് കൊറേ നടന്നതാ എന്നിട്ടെന്തായി നമ്മുടെ ഉൽപ്പലാഷേട്ടൻ പോലീസ് ആയപ്പോ മൂപ്പത്തിന്റെ അച്ഛ ഓരക്കൊണ്ട് ഓലെ അങ്ങോട്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു അന്ന് ബ്രഹ്മചാരി ആയതാണ് ഉത്തമേട്ടെ പിന്നെ നമ്മളെ നാട്ടുകാരല്ലേ അതും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി കളിയാക്കിയാണ് ആ പേര് വീണ് ഉല്ലാസിന്റെ പിറക്കാതെ പോയ അച്ഛൻ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉപ്പ് അര കിലോ പഞ്ചസാര ഒരു പാക്കറ്റ് സാമ്പാർ പൊടി അഞ്ച് കോഴിമുട്ട കോഴിമുട്ട ആ ഉല്ലാസേ നിന്റെ അച്ഛൻ കാസർഗോഡിലേക്ക് പോയില്ലേ ഈ അവിടെ എന്തൊക്കെ ചൊറി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ആർക്കറിയാ എന്തായി നിന്റെ കോളേജിൽ പോക്ക് അച്ഛാനെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ടീച്ചറെ ചന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി അവനെ കോളേജ് പുറത്താക്കി ഒമ്പടാ വീരാ 
നീ പാവത്തെ പോലെ നടന്നിട്ട് ആള് മോശമില്ലല്ലോ ദേ രമേശേട്ടാ വെറുതെ വേണ്ടാത്ത ഒന്നും പറഞ്ഞിടാക്കണ്ട ഞാൻ ഒരു തേങ്ങ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ സോൾവ് ആയിച്ചായ അച്ചായോ സാധനം എടുത്തു വെച്ചേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് മേടിച്ചോളാം വാങ്ങില്ലേ <laughs> ഒന്നിനെ <laughs> 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 ഒന്നുമില്ല ചേവരമ്പിലെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് ഉല്ലാസം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഉല്ലാസന്റെ ക്ലാസ്സിലും എനിക്കറിയാം ഡിഗ്രി എടുത്ത് എസ് ഐ ആവണം സർക്കാർ ജോലിയുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം അതല്ലേ ഇതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാ പെണ്ണെ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണേ അപ്പോ സർക്കാർ ജോലി ഒപ്പിച്ച എനിക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഒന്ന് പോയിടെ ഒരടിപൊളി പെണ്ണ് വന്നിട്ട് ഇഷ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഹനത്തിലടങ്ങി അത് ഞാൻ സഹിച്ചോളാ മുത്തപ്പോ മുത്തപ്പൻ നിന്റെ തന്ത ഫിറോസെനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞോ വേറൊന്നല്ല ഞാനിങ്ങനെ നിക്കണോണ്ട് വാപ്പച്ചിക്ക് അനക്കും എന്തേലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ വാപ്പിച്ചോട് ചൂടായ ഏയ് അതൊന്നല്ല ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ വേണ്ടാത്തൊന്നും ആലോചിക്കാൻ നിക്കണ്ട ഇവിടെ ഉള്ളത് വാപ്പച്ചിക്ക് എനിക്കും വലിയൊരു ആശ്വാസ സമാധാന പിന്നെ ഒരു വിഷമുള്ളത് പോത്തുപോലെ വളർന്നിട്ടും അനക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലോ എന്നുള്ളതാ തലയിലെഴുത്ത് ഇപ്പൊ സാൻ പേപ്പർ ഇട്ട് വരച്ചാൽ പോവില്ലല്ലോ അല്ലേ നീ പോയി കിടന്നോ പിന്നെ വാപ്പച്ചിക്ക് പ്രായമായി മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണതൊന്നും ആവില്ല പുറത്തേക്ക് പറയണത് ഒക്കെ സ്നേഹം കൊണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി നമ്മളോടൊക്കെ എന്ത് വിരോധടി ആ മനസ്സിലുണ്ടാവുക മോള് വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ പോയി കിടന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് നീയോ നീ എന്താ ഇവിടെ അവിടെ പോയിരിക്കെ ഉല്ലാസേ ഇന്നത്തെ എന്റെ പെർഫോമൻസ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്ല ഇതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ 
കാസർകോട് പോയത് ഇനി കാസർകോടേക്ക് ഇതിലെങ്ങനെ വല്ല വഴി ഉണ്ടോ കുളിപ്പിക്കടാ കുളിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക് ചെറിയ മോനല്ലേ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും പണം കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി എന്നിട്ടെങ്കിലും നന്നാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ സസ്പെൻഷൻ വാങ്ങി വന്നിക്കുക അച്ഛാ സസ്പെൻഷൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പുല്ലല്ലാത്ത ട്രാൻസ്ഫർ പുല്ല നിങ്ങക്ക് സസ്പെൻഷൻ പുല്ല ഇനി ഡിസ്മിസൽ ആയാലും പുല്ല എല്ലാം കോണാന്ന് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ എനിക്ക് പുല്ല പുല്ല് പാടി പുല്ല എന്റെ മോൻ എങ്ങനെ പഠിക്കും എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്താടാ ഈ പിറുപിറുക്കുന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ കേട്ടു എന്നിട്ട് എന്തേ വഴിയുണ്ടാവും എന്ത് വഴി ഞാനെന്തെങ്കിലും പണിക്കൂ എന്ത് പണിയാ മോനെ എടുത്ത് വെച്ച് എടാ ഒരു കല്ല് പൊന്തിക്കാൻ അറിയോ എനിക്ക് ഓ പണിക്കോ ആ ഇതാ വന്നിക്കുന്ന വാലാത്തമാര് ചെല്ല് എന്തടാ ഒന്നുമില്ലടാ ഞങ്ങള് വെറുതെ വന്ന് നോക്കിയാ അച്ഛനൊക്കെയാ അത് ഓക്കെ ആയി പക്ഷെ എനിക്കൊരു പണി കിട്ടി എന്ത് പണി ആള് സസ്പെൻഷൻ ആയിട്ടാ വന്നേക്കുന്നത് ആ വെരി ഗുഡ് പോയിട്ടൊരു ആഴ്ചയിലായിട്ടുള്ളു അപ്പത്തിന് മൂപ്പര് ഒപ്പിച്ച എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു സംഭവം തന്നെയല്ലേ കോപ്പ് അമ്മയുടെ ഏതാണെങ്കിൽ അഞ്ചിന്റെ കാശ് കിട്ടൂല ഞാൻ വാശിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പണിക്കും പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ഇയ്യാ പണിക്ക ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ നടക്കണ വല്ല കാര്യം പറയൂല സാർ എന്തരാ എനിക്ക് പണിക്ക് വെക്കൂടെ ഈ പോയി കിടന്നോ എന്തേലും വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് അമ്പലത്തിലേക്കൊക്കെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും അവിടെ ശരിയാവണില്ല അല്ല പോണ്ടേ അപ്പം മുത്തപ്പന്റെ ഒരു തീരുമാനമായി മൂപ്പര് അവിടുത്തെ വെണ്ണീറും മാറിട്ട് വരുള്ളു അല്ലോടല്ലേ നീ ഉത്സവത്തിന് വരുന്നില്ലേ ഞാനൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പഠിക്കണ സാധനം നല്ലാണ് ഒരു പഠിപ്പീര് അല്ലടാ നമ്മടെ പോത്തിന് നടക്കിരുത്തിയ വെയിറ്റ് കൂടും നടക്കിരുത്തി പോത്തിനെ അങ്ങനെയുണ്ടോ എടാ പൊട്ടന്മാരെ നടക്കരുത് കഴിഞ്ഞാൽ പോത്തിനെ നമുക്ക് കിട്ടൂല അത് അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓ കായം കൊടുത്ത് പോത്തിനടിച്ചിട്ട് അമ്പലത്തിൽ കൊടുക്ക പള്ളി പറഞ്ഞാ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി എന്നെ നടക്കിരുത്താണ്ടിരുന്നാ മതി ി 
ഇനിയും വാ ബസ് പോവും എനിക്കറിയാം മോളെ അത് ഏത് ബസ്സാണെന്ന് നടന്നല്ലേ ആ ബസ്സിന് നീ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് കൈ കാണിക്കാൻ നിക്കണ്ട ഓ ഞാൻ ആ ബസ് കൈ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അതിൽ കയറി പോവുകയും ചെയ്യും വാ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഇവൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അവളുടെ അച്ഛനോടല്ല പറയാ അങ്കളായ എന്നോടാ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെറുക്കനെ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നത് അങ്കിള് പറഞ്ഞാലേ അച്ഛൻ കൺവിൻസ് ആവൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഉല്ലാസ് ഇവളുടെ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അളിയന ഇച്ചിരി പിടിവാശിയൊക്കെയുള്ള കൂട്ടത്തിലാ ഒരു കാര്യം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാ വേണ്ടാന്ന് തന്നെയാ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഇടപെട്ട ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ ഇടപെടണമെങ്കിൽ ഉല്ലാസ് എനിക്കൊരു വാക്ക് തരണം എന്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു എസ് ഐയുടെ യൂണിഫോമിലേക്ക് മാറുമെന്ന് അപ്പോഴല്ലേ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ എനിക്കൊരു വഴി തെളിയൂ അക്കാര്യത്തിൽ എങ്കിലും സംശയിക്കണ്ട ഒരു എസ് ഐ ആവുക എന്നുള്ള ഉല്ലാസിന്റെ ആഗ്രഹം അത് വെറുതെ ഉള്ള ആഗ്രഹമൊന്നല്ല കുട്ടിക്കാലം മുതലേയുള്ള വലിയൊരു അംബീഷനാ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് അതെ എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ ആവാനെ സാധിച്ചുള്ളൂ അച്ഛൻ സലൂട്ട് ചെയ്ത സാറുമാരുടെ കസേലിരിക്കുകയാന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു വാശിയാണ് ഗുഡ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാനും ഏറ്റു അതെന്റെയും വാശിയാണ് ഉണ്ടെന്നാണോ നെയ്യണ്ടു നോക്കിക്കോ ഏ അതല്ല പ്രശ്നം മാത്യോ ഈ ഒലക്കമ്മൽ വർത്താനം പറയരുത് എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പിക്ക് അതല്ലടാ അതിന് നീ അവളെ പീഡിപ്പിക്കാനൊന്നും പോണില്ലല്ലോ നല്ലൊരു കല്യാണം വെച്ചാ പോരെ കൊഴപ്പാകോ നീണ്ട് വന്നേ ഒന്നിന് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചടാ ഇത് എത്ര കണ്ടേ ഡിമാൻഡ് ഇസ് ദി ഡിസയർ ഓഫ് ബയർ ആൻഡ് മിസ് മിസ് കം തെറ്റും ശരിയും സ്വപ്നങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേരന്റ്സ് ആണ് അവർക്കൊരു നേർച്ച ഉണ്ടായി എന്നെ ഒരു കന്യാശ്രീ ആക്കാന്ന് അവരത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനതായി എന്റെ മനസ്സിൽ ഇതൊരു കോളേജാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചറും നീ സ്റ്റുഡന്റും ചേ അപ്പളെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് അടി തന്നെ ഞാൻ അടിക്കാന്ന് പൂടെളുക്കല്ലേങ്ങായി എന്താണ് പാവട്ടാ ഞങ്ങള് ഉത്സവത്തിന് ഉത്സവം എവിടെ അവിടെ എന്താ കയ്യില് കുപ്പിയും വെള്ളൊക്കെ നിക്കടെ അവിടെ ഓക്കെ സാറേ കൊടുക്കാ നിക്കടെ എന്താ സാറേ 
ഒരു വിത കഴിച്ചിലാക്കി ഓനോടെ ഒന്ന് അടങ്ങാൻ പറഞ്ഞ കിട്ടോ കുട്ടികളല്ലേ സാറിനൊന്ന് കാണണോ വേണ്ട വേറെ ചൊറയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല 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 അതാ ഞാൻ പോട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ വെള്ളം പോലീസ് എന്താടോ അവിടെ ആ വെള്ളടി കേസിൽ ഉല്ലാസേ മൂപ്പര മോനാ ചെക്കനെ വിട്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്ന ആദ്യ അനിയൻ ഇപ്പൊ മോയൻ ഇയാളെ കൊണ്ടൊരു സൂര്യമില്ലല്ലോ സാറൊന്ന് സസ്പെൻഷൻ ആയതിന്റെ ദേഷ്യോ ഇപ്പോഴും അയാളോട് തീർന്നില്ലല്ലേ അത് അങ്ങനെ ഒന്നും തീരൂല അമ്മാതിരി പണി ആ നായന്റെ പോ അന്ന് ചെയ്തത് ഞാനും പ്രഭാരനടക്കം ആറ് പേരാ കുറച്ചു ദിവസം വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്നത് മറക്കൂല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പണിയാ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചെക്കനെ ഞാൻ ഈ കേസ് പൂട്ടിയാണേ അതെ സാറേ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ആള് ഉൽപ്രാക്ഷൻ നേരാ വേവും വെളുതി വെച്ചിരി കുറയും പതിനാറിന്റെ പണി മടക്കി സാറിന്റെ തലയിൽ അയാൾ തൂക്കും ഹലോ ആ സാറേ ഏത് സ്റ്റേഷനായാലും ശരി ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കിട്ടിയാ ഹലോ ഈ പണിക്ക് വരാറിന്റെ പിന്നെന്താ വരായിരുന്നു ഒന്നും പറയണ്ടേ ഏട്ടാ വീടിന്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു മരണമുണ്ട് ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൂടി അണക്കിന് എന്തിനാ ബായ് ഉദർ ഉദർ പിന്നെ അണക്ക് പറ്റിയാണ് നാളെ പോര് പിന്നെ ഈ പേപ്പർ ഇടാതെ പറഞ്ഞത് ചിലർ കാര്യമൊന്നല്ല അതിനൊക്കെ ഒരു നേരവും കാലമുണ്ട് മനസ്സിലായോ ശരി നിന്റെ മോനെ ഇവിടെ അല്ലടു തൊട്ടടുത്ത് ഒരു മരണം ഉണ്ടായിട്ട് കള്ളു കുടിച്ചും ചീട്ട് കളിച്ച് ഇരിക്കുവാണോ നല്ല ടീമാ മക്കളെ അല്ലല്ലാസേ അസോസിയേഷന്റെ റീസ് വയ്ക്കണ്ടേ നീ ആരെയെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു റീസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വാ ആ വരുമ്പോഴും ഒരു ഫുള്ളും കൂടി വാങ്ങിച്ചു എം എച്ച് മതി കേട്ടോ എന്താണ് പല ജാതി കണ്ടുക്കുന്നു ജാതി സാധനങ്ങൾ കുടുംബത്തിലേ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ കാണാനായിരിക്കും എന്റെ വീതി ഈ പണ്ടാരങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്ന് ചത്തിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു വേറെ വല്ല പെണ്ണുങ്ങളും ആയിരിക്കണോ എന്നിട്ട് വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവേനിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കും കൂടെ വിറ്റ് തൊലച്ച് കുടിക്കാൻ എനിക്കൊരു വണ്ടി വേണേനി 
അതെന്തേ അവനൊക്കെ പെട്ടെന്നൊരു വണ്ടി ആവശ്യം തിങ്കളാഴ്ച മോല് അശോകന്റെ ഒപ്പം പത്രം ഇടാൻ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞേക്കണ് ആ അത് നല്ല കാര്യ അങ്ങനെയാണല്ലേ ഈ വൈകുന്നേരം ടൗണിലേക്ക് പോരു അങ്ങനെയല്ല ഒന്നുകൂടി ചെയ്യേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നോക്ക് ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും നമുക്ക് വാർഷികത്തിന് ഫസ്റ്റ് അടിക്കാനുള്ളതാണ് എന്തായാലും വീട്ടിൽ പോയി എല്ലാരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണേ നമസ്കരിക്കാം വാ ഉണ്ടെങ്കിലും <laughs> 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 മൈലേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും പാർട്സ് കിട്ടാൻ കട്ട പണിയടാ ഈ അമിഷ എടുത്തോ അഡാറ് പുള്ളിങ്ങ ഉല്ലാസേ എടുക്കുമ്പോ നല്ല വണ്ടി എടുക്കണടാ അനക്കാവുമ്പോ ഇൻഫീൽഡ് നല്ലത് എന്നിട്ട് വേണം തീട്ടക്കട്ട ഇടപെട്ട വണ്ടിനെ പോലെ പെടഞ്ഞു കളിക്കാൻ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും നല്ല കാര്യം പറയാൻ വായ പൊളിക്കട തവളെ അതെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ച് തല പുണ്ണാക്കണ്ട ഞാനും എന്റെ അച്ഛനും കൂടി വേണ്ട എന്താ വെച്ച് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ബോസേ അനക്കത് കിട്ടണടാ നീ എന്താ പറഞ്ഞേ നീ നിന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കാന്നില്ലേ ഉണ്ടാക്കല്ല എന്നാലും ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഉണ്ടാക്കലായിപ്പോയില്ലേ അതിനിപ്പം എന്താ ഓനൊരു ഒന്നാന്തരം വണ്ടി കിട്ടില്ലേ ഉല്ലാസേ എന്റെ വണ്ടി എവിടെറാ അപ്പൊ നിങ്ങളത് കണ്ടില്ല ഇല്ല ദേ അതാണോ അവന്റെ വണ്ടി എന്നാലും എന്റെ അച്ഛനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ മൂപ്പര് ചെയ്ത വലിയൊരു ഉപകാരല്ലേ ഇതാവുമ്പോ പെട്രോൾ അടിക്കണ്ട നല്ലൊരു വ്യായാമവും കിട്ടും എന്ത് വ്യായാമം അതിനുള്ള ജിമ്മി പോയ പോലെ എല്ലാവരും എന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് ചെയ്ത വലിയൊരു ഉപകാരം തന്നെയാ അടിപൊളി ഉപകാര ഞാൻ പോവാണ് ഇതാ കുളിച്ചിട്ട് പോടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാ എടി നീ അവിടെ നിന്നേ നീ അങ്ങോട്ടാ ക്ലബിലെ വാർഷികത്തിന് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആ ഇന്ന് നീ മീറ്റിംഗ് പരിപാടിയൊന്നും വേണ്ട നിന്നെ കാണാൻ ഒരു കൂട്ടർ വരുന്നുണ്ട് എന്നെ ഇപ്പൊ ആരും കാണാൻ വരണ്ട അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ അറിയാടി ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാലേ മോളാ പൂതി അങ്ങ് മടക്കി വെച്ചേക്ക് അത് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഉല്ലാസേടെ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകത്ത് ആര് തടസ്സം നിന്നാലും അത് നടക്കും നിർത്തടി നിന്റെ ഒരു ഉല്ലാച്ചേട്ടൻ എന്ത് ക്വാളിറ്റി അടി അവനുള്ളത് വേലയും കൂലിയില്ലാതെ തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതോ അതോ കള്ളും കുടിച്ച് കണ്ടടം നിറങ്ങുന്നതോ അച്ഛൻ എന്ന് മുതലേ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായത് ഗൾഫ് പോയി കുറച്ച് കാശ് സമ്പാദിക്കുന്ന അല്ല അച്ഛാ ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്നെ ചീത്തിയാക്കാനോ വഴിതെറ്റിക്കാനോ ശ്രമിക്കാത്തതാണ് അച്ഛാ ഒരാൾ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അച്ഛൻ ആ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഗൾഫ് പണിയെടുക്കുന്ന കേച്ചേരിക്കാരിക്ക് നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിൽ ആറ് സെന്റ് സ്ഥലം വിറ്റിട്ട് നഷ്ടപരിഹാരം അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല നിന്ന് ചെലക്കുന്നോടി നായിട്ടോളെ അച്ഛനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ അത് ഉല്ലാസ ഇനിയിപ്പോ ഉല്ലാസിനെ തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഉല്ലാസിനെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ അതെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട നിങ്ങളായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും എനിക്കില്ല ഇനി മേലെ അങ്ങനെ വിളിച്ച വെറുതെ നാട്ടുകാർ റൂമിൽ നാണം കിടത്താൻ ഇതാ ഉല്ലാസേ എന്ത് എത്തുമോ എന്താടു എന്നോട് ഞാൻ എത്ര ആവശ്യം പറഞ്ഞതാ ടിക്കറ്റ് എടുത്തോ എടുത്തോന്ന് അറുപതിനായിരം റുപ്പ്യ നമ്മുടെ വാലിനടിച്ചില്ലേ ുംയിക്കണ്ടി 
ഈയൊരു ലോകം തേടി പോകുന്നു ഞാനും അവടി നേരിൻ പാതയിലൂടെ കുളിരുള്ളൊരു സ്വപ്നത്തെ പിടിക്കണ പോക്കാണ് മായുന്നു പുതിയൊരു ലോകം തേടി പോകുന്നു ഞാനും അവടി നേരിൻ പാതയിലോടുന്നു തടയൊന്നുമില്ലാതെ കുളിരുള്ളൊരു സ്വപ്നത്തെ ചിറകേറി പാഞ്ഞു പിടിക്കണ പോക്കാണ് ഇരവെന്നിൽ മായുന്നു പകലായി കാണുന്നു പുതുപുലരി കാറ്റിൽ മാറി ചായുന്നു നിങ്ങൾ വരൂ കേട്ടോ അതെ ഞങ്ങൾ പോടെ ആ വരൂ ഇരിക്കൂ വളർത്തുന്നായി തന്നെയല്ലേ അതെ സർ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നായായതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി എന്ത് പറ്റി കഴിക്ക് ഏയ് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് മാന്തിയതാ നായ കടിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം വെപ്രളം കൊണ്ടാവാം അത് മാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേയുള്ളത് കൊണ്ടാ എന്തായാലും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നായ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ നോക്കാൻ രണ്ടാഴ്ച അതിനെ നിരീക്ഷിക്കുകയും വേണം എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ടീറ്റി എടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് വേറെ പണിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നായകൾക്ക് കടിക്കാൻ പോയിട്ട് മനുഷ്യമ്മക്ക് ചന്തിണ്ടാക്കി വെച്ചേ എന്റെ മാമന്റെ പോലും ചന്തിക്കാണ് ആയ അടിച്ച് ഉല്ലാസേ ചെറുതും നോക്കണോ ചെറുത് വേണ്ട വേണ്ട ഒന്നടിച്ചോ ഒന്നടിച്ചാ മതി ഇറങ്ങി പോയിരുന്നു അച്ഛനെന്തിനാമ്മേനെ ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞേ എന്തിനും ഞങ്ങളോട് പോസ്റ്റാക്കി അതൊക്കെ ഉണ്ട് മോനെ ഒലക്കാണ് ഞങ്ങക്ക് വേറെ പരിപാടികളുണ്ട് വെള്ളടിക്കാനല്ലേ കൊറച്ചേ ഉണ്ട് പോവാം ഉല്ലാസെ നീ കാര്യം പറ എന്താ സംഭവം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെങ്ങായിമാരെ ഒരു വട്ടാണ് അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞ് വിവരം തിരക്കായിരിക്കും നിങ്ങക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായ ഇതാണ് ആര്യ ആര്യ മോഹൻ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ അന്ന് പോയി പെണ് കണ്ടത് മനസ്സിലായില്ല അന്ന് എന്റെ മുണ്ടും ചെരുപ്പും കൊടുത്തോട്ട് ഒരു കല്യാണം മുടക്കിയത് ഓർമ്മയുണ്ടാ 
എടാ അന്ന് നമുക്ക് ആള് അതെ 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 ആള് മാറിപ്പോയത് വൈകുന്നേരായിട്ടും പച്ചക്ക് അടിച്ചില്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് നീ സത്യം പറ അന്നിട്ട് കൂടെ അപ്പഴേ ഞാൻ പോവാ നിങ്ങളൊരു ഫുള്ളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് അടിക്കേ പിടിച്ചു നിക്കണ്ടേ ബാബു എന്റെ പേരെങ്ങനെ അറിയാ അതൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ എല്ലാരോടും ഞാൻ പോവാ പോര് സാറേ എന്താ എന്തായാലും കൂടെ സാറേ നമ്മുടെ പാർവീ നല്ല പ്രശ്നം അറിയാല്ല രാഗം പശുവിന് ചാൻസ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം കളിയാക്കി വിട്ടെ ആര് ആ സെൻസ് സേവേഴ്സിന്റെ മക്കാണന്മാര് അതിന് അതിനൊന്നുമില്ല സാറേ നമുക്ക് ഒരു കോളേജിൽ വെക്കണം വേണ്ട അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഡേലണോ ചാലി വാരി അറിയില്ല സാറേ എന്നാ പറ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പാട്ടും ഡാൻസും കഴിവും എല്ലാരും അറിയണം അതിനൊരു കോളേജിൽ വെക്കണം അവരെ കഴിവ് തെളിയിക്കണം സാറേ ഇവിടെ നല്ലൊരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ സെന്റ് ഉണ്ട് സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ബാബു പറയാനൊന്നുമില്ല സാറേ ഇത് ഞാൻ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കും ബാബു കൂൾ കൂൾ ബാബു കൂൾ വേണ്ട സാറേ വേണ്ട സാറേ വേണ്ട സാറേ ഞാൻ പറയണ്ട വേണ്ട ഞാൻ പറയട്ടെ ബാബു ബാബു ഏടാ ബാബു ഇത് വല്ല നടക്കോ ഒന്നെങ്കിൽ നടക്കും അല്ലേ ഞാൻ പുറത്താവട ഏതാടാ പുതിയ ചരക്ക് പുതിയ ഐറ്റം ഉള്ള മുത്തപ്പ അയ്യോ ടീച്ചർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇരിക്കൂ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞു ഞാനൊരു ഔട്ടോ സിലബസ് ആണ് പറയുന്നത് എന്നാലും നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ കണ്ടിരുന്നു അവരെന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ചിരിക്ക പോലും ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രല്ല നിന്ന നിൽപ്പിൽ മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ശരിക്കും എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തു ഏതൊരു അധ്യാപകരുടെയും സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണുമ്പോൾ അവർ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ചിരിക്ക അവരെ ഒന്ന് ബഹുമാനിക്കുക ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അധ്യാപകർ എവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരോടൊന്ന് ചിരിക്കെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇന്നലെ കണ്ട വിധവന്മാരാരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും അവർക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മിസ് ബാബുരെ പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിക്കുന്നു ബാബു പ്രിൻസിപ്പാളിനെ എന്നോട് പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു കോളേജ് ആവുമ്പോ ഇത്തരം കലാപരിപാടിയൊക്കെ ആവല്ലോ ചെറിയ രീതിയിൽ നടത്തെ മൂപ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഫോട്ടോയുടെ കാര്യം മൂപ്പരായി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് കിട്ടിയാല് തരാം സാറേ തരാം കോളേജിൽ നടക്കട്ടെ അപ്പച്ചൻ വീട്ടിലില്ലേ മോളെ പള്ളി പൊതുയോഗം പാസ്സാക്കി 
ഇന്നലെ ഞാൻ മാനേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നോ യെസ് മാം ടീച്ചേഴ്സിനെ എവിടെ കണ്ടാലും ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നോ ആ എന്നിട്ട് ഇന്നലെ എന്നെ കണ്ടപ്പോ നോക്കി ചിരിച്ച ആ വിദ്വാമാരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ കണ്ട ചിരിക്കുകയും വേണ്ട മിണ്ടുകയും വേണ്ട കാണാത്ത മട്ടിൽ അങ്ങ് പോയാ മതി എന്ത് പറ്റി മിസ് നിങ്ങൾ കാട്ടാളന്മാര് ചിരി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇന്നലെ അത് കണ്ടു ആ വന്നല്ലോ വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ എന്തായിരുന്നു ആ പെർഫോമൻസ് എല്ലാരും ഒന്ന് കാണട്ടെ ചന്തയെന്നാവാങ്കി ഇവിടുന്ന് ആവാം ഉല്ലാസേ അച്ഛന്ന് വരൂല ഈ എന്ന ആരുടെ സ്ഥിതി ഒന്ന് പോയി നോക്ക് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും വയ്യ അനക്ക് വേണമെങ്കിൽ മതി അവസാനം പ്രാന്തെടുത്ത് നടക്കണ്ട അല്ലടാ കഴിഞ്ഞാ സ്കൂളിൽ കയറാ ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്തില്ലേ കൂടി ചോറേ അതിലൊന്നും കാര്യ ശരി ഉല്ലാസേട്ടാ എങ്ങട്ടാ പോണേ ഒന്നുമില്ലടാ ആ കടിച്ച നായനും നോക്കാൻ പോവാ ആ നോക്കി പോയി കാളി ഇനി കടിട്ടണ്ടാ കരുനാക്കു പലട തെണ്ടി കുരുത്തം കെട്ടറക്കൂലും വിഷം പോത്തുകള് അമ്മേ ഇതാ അടിച്ച ബ്ലൗസ് ആത്തുകൊണ്ട് വെച്ചേക്ക് ഗീത എന്തേലും പറഞ്ഞോ ആ ആ കുറിന്റെ പൈസ വൈകുന്നേരം തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഉം ഓ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയോ വാലാത്തമാര് പൊരുത്ത സൈഡാണല്ലോ സൗണ്ടൊക്കെ നല്ല ഉസാറായിണ്ടല്ലോ നായ എങ്ങനെ എന്റെ മൂക്കിന് ഇത്ര കറക്റ്റായിട്ട് കടിച്ച് ഇനിക്ക് മുട്ടിലായഞ്ഞാ പോയേ വേണ്ട വേണ്ട ഈ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട പിന്നെ കോളേജിനെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം പതിനാറിനാ അപ്പോഴേ കഴിച്ചിലാവോട നമ്മടെ ബാബോട്ടനല്ലേ പോണേ ഇപ്പൊ വേണ്ട പിന്നെ കുറച്ചു ആർക്കുണ്ട് കനവുകൾ കൂടുവച്ച പ്രായമല്ലേ പാടെ നിലവുകൾ നിറയുന്നൊരു നീരമല്ലയാടെ കനവുകൾ കൂടുവച്ച പ്രായമല്ലേ പാട് നിലവുകൾ നിറയുന്നൊരു നീരമല്ലയാട് മതിമറന്നുള്ള സിക്കമാൻ മിഴിയാൻ പൊന്നേ മധുരിത വേളയിത പൊളി പൊളിക്ക് ചങ്കേ ഇനിക്കിട താളമിട്ട് കൂട്ടു കൂടി കരളേ കനവുകൾ കൂടുവച്ച പ്രായമല്ലേ പാട് നിലവുകൾ നിറയുന്നൊരു നീരമല്ലയാട് കനവുകൾ കൂടുവച്ച പ്രായമല്ലേ പാട് നിലവുകൾ നിറയുന്നൊരു നീരമല്ലയാട് ിരടക 
നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ടേ ഇങ്ങളൊരു പരീക്ഷക്കല്ലേ എന്ന് പോന്ന് അതുണ്ടായിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല മുടി ചീവല്ല അപ്പടി കൊടുക്ക എനിക്കല്ല ഇതിന്റെ പണി കണ്ടടി കണ്ട ഞാനും പാസ്സായി നോക്കടി ഓ ചേരൊക്കെ വിചാരിക്കും ഞമ്മളൊന്നും പറ്റാത്തവരാന്ന് എന്നിട്ടിപ്പ എന്തായി കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കടി ഇനി പോളും കളിച്ച് നടന്ന എസ് എൽ സിയും കൂടി പാസ്സാവണ്ട അച്ഛൻ ഡിഗ്രി പാസ്സായി അല്ല ഞാനും ഡിഗ്രി എടുത്താലോ ഉല്ലാസേ നമ്മൾ എത്ര പരീക്ഷ തോറ്റതാ വീട്ടുകള ഞങ്ങളൊക്കെ തോക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അറിയാൻ പക്ഷെ നീ നീ ജയിക്കുന്ന ഞാൾ വിചാരിച്ച് ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ വീട്ടേക്ക് എനിക്കതല്ല നമ്മൾ മുത്തപ്പനെ എങ്ങനെ ജയിച്ച് എന്തോ ഉടായ്പുണ്ട് സംഭവം കോപ്പിടിച്ചിട്ടാണ് അത് പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ കൈക്കൂലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരുവോ ഉല്ലാസ് ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ തീരുമാനങ്ങളും അങ്ങനെയായിരിക്കും അച്ഛൻ ഉല്ലാസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതൊന്നും ഞാൻ കാര്യാക്കാതിരുന്നത് ഉല്ലാസിന് നല്ലൊരു അംബീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാ അത് വെറും സ്വപ്ന ആയിരുന്നല്ലേ എനിക്കാ തെറ്റിയത് ഉല്ലാസിനെ പോലുള്ളവർക്ക് ഒന്നിനും കഴിയില്ല ഇനി ഉല്ലാസിനെ കാണാൻ ഞാൻ വരില്ല ഉല്ലാസ് എന്നെ കാണാനും ശ്രമിക്കരുത് അങ്ങോട്ട് മാറിയേക്ക് നീ ഇതൊന്നും കാര്യക്കണ്ട പരീക്ഷക്ക് തോറ്റുപോകട്ടാ ഇത്ര നേരം എവിടെയായിരുന്നു എത്ര നേരമായി ഫോൺ വിളിക്കുന്നു ചെറിയ ചെന്ന ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു സീരിയസ് ആണ് ഏട്ടനെ കാണണം പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഒന്ന് പോയി ഞാൻ അല്ലെ കാണാൻ നിൽക്കല്ലേ അഭിമാന താരം ശ്രീ ശിവവേട്ടന്റെ വിജയാഘോഷ ജാഥയാണ് ഈ വാഹനത്തോടൊപ്പം കടന്നു വരുന്നത് ആശീർവദിക്കുക അനുഗ്രഹിക്കുക അനുമോദത്തിന്റെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ അർപ്പിക്കുക പ്രായം പഠനത്തിന് ഒരു തടസ്സമല്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാന ത്വജനം ശ്രീ ശിവവേട്ടന്റെ വിജയാഘോഷ ജാഥയാണ് ഈ വൈത്താരയിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് ആശീർവദിക്കുക 
അനുമോദിക്കുക അനുമോദനത്തിന്റെ പുച്ചണ്ടുകൾ അർപ്പിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ മൂന്നാം വർഷ ബിരുദദാന പരീക്ഷയിൽ ബോധോദയം ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിന്റെ അഭിമാന താരം ഉല്ലാസിനെ കാണാനില്ല ഉല്ലാസിനെ കാണാനില്ല അവൻ എങ്ങോട്ട പോയിട്ട് അവൻ വല്ല കടുങ്ങായി ചെയ്യുന്ന തോന്നു അങ്ങനെ പറയല്ലേ തോപ്പ ല്ല കണ്ടാൽ അറിയാം കുട്ടി നിന്നെപ്പോലെ ഒരിക്കൽ നാടും വീടും സർവവും ഇട്ടെറിഞ്ഞു വന്നവനാ ഞാനും എന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്നെ തിരഞ്ഞു വരുമെന്ന് വെറുതെ പ്രതീക്ഷിച്ചു ആരും വന്നില്ല കുട്ടിയെ ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു മനസ്സാകെ പതറിയിരിക്കുകയാണല്ലേ പിൻഗാമിയെ തിരിച്ചറിയാൻ അധിക സമയം വേണ്ട നിങ്ങൾ പണം പണത്തിന് മുകളിൽ വളർന്നു തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ തന്നെ മറന്നു തുടങ്ങിയ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ബിസിനസ്സും മീറ്റിങ്ങും യാത്രകളുമായി ജീവിച്ച എന്നെ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പോലും മനസ്സിലായില്ല താൽക്കാലിക സുഖത്തിനായി അവർ മറ്റു പല വഴികളും കണ്ടെത്തി ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടതൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരതിനു ശ്രമിക്കുമ്പോ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ പിന്നെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ദാ ഇവിടെ എത്തി അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇവിടെ ചുറ്റി തിരിയാതെ വേഗം നാട് പിടിക്കാൻ നോക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇരിക്കുന്നില്ലേ വിശാലർത്തിയെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അവിടേക്കൊന്നും ആരും കണ്ടില്ല പിന്നെ ഉല്ലാസല്ലേ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്തായാലും ഉത്പ്ലാഷന്നായിരുന്നു വിളിക്ക് അതെ കനകം വന്ന് നിങ്ങളിന്ന് കാണണമെന്ന് മോനെ ഈ എവിടെയായിരുന്നു അന്നെ വിളിക്കാൻ കനകം വന്നിക്കുന്ന് ഈ പോണോ എന്റെ കൂടെ എന്റെ അച്ഛനും ചെറിയച്ഛനും തമ്മിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഓരൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാരല്ലേ അതുകൊണ്ട് അനക്ക് ഒരു കുരുത്തക്കേട് ഉണ്ടാവണ്ട എന്താ വേണ്ടത് നോക്കി ചെയ്യേ മരിച്ചവരോടല്ല പകരം വീട്ടിൽ ഞാൻ ആച്ചേ പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ആരും വരില്ലെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനിയം ഇല്ല 
ഉൽപ്പിലാഷ്ണാരെ ബന്ധങ്ങൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഉല്ലാസേ അന്നാ അവിടക്ക് ഈ അന്നൊന്നും പറയാതെ പോയില്ലേ ശേഷം മുറിച്ചവർ പതിനാറ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോകാൻ പാടുള്ളൂ അനക്കതിലൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ പോയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മരിച്ചവരാരും തിരിച്ചു വരാനും പോകുന്നില്ല അതൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അന്ന് അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നു അതവിടെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മൂപ്പര് മരിച്ചിട്ട് പതിനാറ് കഴിഞ്ഞ് ആ പീടി പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക അനക്കറിയോ ആ പീടിയും വീടും എല്ലാം ആൻ്റെ ആൻ്റെ പെങ്ങളും പേരിലാണ് മൂപ്പര് എഴുതി വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ വേണ്ടെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഇങ്ങളെ വേണമായിരുന്നു ഇനിയെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തോട് ജീവിക്കാൻ നോക്കും ആ പ്രമാണമൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് വേണേ വന്ന് വാങ്ങിക്കും നന്നായാൽ മതിയായിരുന്നു നീ കിടക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ കിടന്നോളാം ഉല്ലാസേ നീ ഇപ്പം എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം എന്ന് കരുതി ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നതൊന്നുമല്ല നിനക്കൊന്നത് പിടിക്കില്ലല്ലോ ചെറിയച്ഛന സ്വത്ത് മുഴുവൻ നിന്റെ ഉഷയുടെയും പേരിൽ എഴുതി വെച്ചത് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടോ എന്നോടുള്ള പഴയ ഇഷ്ടം വെച്ചോ ആക്സിഡന്റ് ആകുന്നതിന്റെ തലേന്ന് മൂപ്പർ എന്നെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നതിലൊന്നും തോന്നരുത് മോന്റെ അച്ഛന്റെയും പോക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെയാ ഇപ്പോ സസ്പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ നാളെ ഡിസ്മിസലാ അതിനൊന്നും വലിയ താമസം വേണ്ട കയ്യലിരിപ്പിനുള്ളത് കിട്ടാണ്ട പോയ ചരിത്രല്ല പോലീസ് പണി പോയാ പിന്നെ നിങ്ങളെ കുടുംബം എങ്ങനെയാ കഴിയ അതുകൊണ്ട് ഉല്ലാസിനോടൊരു കാര്യം പറയാ ഈ കുട്ടിക്കളിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നിന്റെ കടയിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ പണിക്കാരനായിട്ടല്ല മുതലാളിയായിട്ട് അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ ഓനെ വിളിക്കും ഓൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായ തമാശയൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോഴും വലിയ സംഭവങ്ങളല്ലേ ശരി ആ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് കൂടപ്പരപ്പ് എന്ന് പറയാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയേ ഉള്ളൂ ഈ പിശുക്കി പിശുക്കി ഞാൻ കൂട്ടി വെക്കുന്നതൊന്നും പോമ കൊണ്ടുപോവില്ല ഇനി നിനക്കെന്താ പറയാനുള്ളത് അമ്മേ ഞാൻ ചിലരങ്ങനെയുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടിയും തരില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാവും നമ്മൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ ഒരു നന്ദി പോലും നമുക്ക് അവരോട് പറയാൻ കഴിയില്ല ആക്കട എങ്ങനെ പൂട്ടിയിട്ട് നശിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല നിനക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി തുറന്നോളാം ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ കളിച്ചും ചിരിച്ചും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ നടന്നു ഇനി ഒരൽപ്പം സീരിയസ് ആവാം ചീത്തയാവാൻ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് നന്നാവാൻ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഉം 
എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ ഒന്നുറാ ശീലായി പോയടാ എടാ ഇന്നല്ലേ ദിവ്യയുടെ കല്യാണം പോണില്ലേ ഞാനെന്തിനോണ് അല്ല നിന്നെ കെട്ടുന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റക്കാലം ഇന്ന പെണ്ണല്ലേ നീ ആ ഇത് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചേ ഞാനിവിടെ ഉണ്ണികുളം പഞ്ചായത്തില് എൽ ഡി ക്ലർക്കായിട്ട് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു വീട് വാടക കിട്ടാനുണ്ടാവോ അല്ല അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ നിങ്ങളെ വന്ന് കണ്ടാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആണോ അല്ല ഞാനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല അത് നന്നായി നമുക്ക് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ആ ഇതാണ് എന്റെ നമ്പർ വിളിച്ചാ മതി ആ ഓക്കെ ശരി ശരി ഉല്ലാസിന് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ശരി ഏതാ പെണ്ണ് ആ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ സത്യം പറഞ്ഞു നിനക്കല്ലത് കനവുകൾ കൂടുവച്ച പ്രായമല്ലേ പാട് നിലവുകൾ നിറയുന്നൊരു നേരമല്ലയാട് കനവുകൾ കൂടുവച്ച പ്രായമല്ലേ പാട് നിലവുകൾ നിറയുന്നൊരു നേരമല്ലയാട് ചങ്കേ ിട്ട് താളമിട്ട് കൂട്ടുകൂട്ട് കരളേ 